Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dung Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều của ngày thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 Và rất rất mong các bác à, căm ghét quan tham muốn xây dựng một đất nước phồn vinh Thì à, hạnh phúc và đặc biệt là văn minh nữa Thì các bác hãy ủng hộ kênh nhé bởi vì làm được điều đó thì chúng ta phải tích cực để mà loại bỏ những cái kẻ mà chúng ta gọi là cẩn bã, hủ hóa, tức là giặc nội xâm ra khỏi hệ thống. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ các bác thế này. À, trước đây vào cuối năm 2020 khi mà tôi lập kênh Trang Trang TV á, lúc đó được khoảng mấy tháng thì tôi có nói và tôi chia sẻ thẳng thắn rằng là chúng ta chúng ta phải cần dân trong việc mà chống tham nhũng xuyên suốt kênh trang tv tôi chia sẻ rằng là tôi ủng hộ chỉ có một đảng cầm quyền tức là quyền lực phải thuộc về một đảng thôi bởi vì nhiều yếu tố mang đến gọi rằng là địa chính trị lẫn là văn hóa của người việt nhưng cái quyền lực này nó phải vào trong tay của những cái người mà thật sự là vì nước vì dân động cơ của họ sẽ phải là hoàn toàn vì của tổ quốc vì nhân dân và trong cái quá trình đó tôi đã chia sẻ rằng là với đội phản động với cả các bên khác nói rằng là chúng ta không cần đa nguyên đa đảng chúng ta cần một đảng nhưng quyền lực thì họ nói tôi rằng là nhưng mà quyền lực tuyệt đối thì dẫn tới tha hóa tuyệt đối thì tôi chia sẻ thẳng thắn rằng là ngay cả bác tổng bí thư cũng nói cái chuyện này và nói rằng là quyền lực tuyệt đối thì dẫn tới tha hóa tuyệt đối nhưng chúng ta không cần đảng này giám sát đảng kia như là bên của Mỹ hay là bên của châu Âu vân mà chúng ta cần nhân dân trực tiếp giám sát đảng nhân dân trực tiếp tham gia vào điều này giống như lời bác hồ đã dạy đó là dân biết và dân bàn và dân giám sát dân kiểm tra và lúc đó tôi chia sẻ điều đó thì rất ít người uh, tin cái điều mà tôi nói thế nhưng mà sau khi bác tổng bí thư phát biểu nói chuyện thì Tôi đã nghe và tôi đã, đã đã biết và tôi đã chia sẻ cái điều này đó là chúng ta phải xây dựng cái thế trận toàn dân trong phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Bởi vì nếu không xây dựng cái thế trận toàn dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực ấy và trước đây tôi gọi là chiến tranh nhân dân ấy nhưng mà dùng cái từ đấy nó hơi phức tạp quá sau đó tôi gọi là thế trận toàn dân thì bác Tổng Bí Thư đã khẳng định khẳng định và đã khẳng định và đã lên tiếng và đến tận ngày hôm qua trong một cái bộ phim tài liệu là không lùi bước thì người ta mới đưa trích dẫn lại cái câu nói này của bác Tổng Bí Thư. Mà tôi không hiểu rằng là trước đây tại sao lại không đưa trích dẫn câu nói đó. Bởi vì bác đã khẳng định cái điều này. Nếu các bác không tin thì các bác hãy thử nghe một cái đoạn mà tôi xin chia sẻ bác thế này. Chân lý bác Dẫn Thắng chiến toàn dân toàn diện phải là toàn dân làm bây giờ đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng phải toàn dân có bác nghe lại nhé có bác nghe lại nhé chúng ta đã từng thực hiện chiến tranh nhân dân kháng chiến toàn dân toàn diện phải là toàn dân làm bây giờ đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng phải toàn dân đó, bác đã khẳng định cái việc mà mà đấu tranh trước đây chúng ta đã gọi là chiến tranh nhân dân rồi là kháng chiến toàn dân thì bây giờ trong cái việc giặc nội xâm thì chúng ta cũng phải là toàn dân trong phòng chống tham nhũng đó cũng phải toàn dân và đó là tôi nói đúng chủ trương cho nên rằng là đội nào và các anh an ninh hoặc là các anh bên bộ thông tin và truyền thông có nhiều người quý nhưng cũng có rất nhiều ghét tôi và chụp cho tôi một cái mũ thì các anh phải ngó lên các anh xem chủ trương của đảng và nhà nước như thế nào lời của bác trọng ra làm sao trong cái bộ phim không lùi bước ngày hôm qua thì cũng đã nói rất nhiều liên quan đến việc mà người dân tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực ông lưu bình nhưỡng ngày hôm qua đã chia sẻ rất rõ và rất kỹ gọi là không phải là công lý giá rẻ bởi vì nhiều khi để có được công lý thì người ta sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt một người đi tố cáo tham nhũng tiêu cực thì thậm chí còn bị xử ngược lại xử ngược lại xin thưa các bác lại còn bị vào tù trước khi mà ấy nhiều vụ việc những người mà tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực ví dụ như anh Hải trong cái vụ PVC liên quan đến Trịnh Xuân Thanh 
hay là ví dụ như anh Trần Hùng thì hiện nay là đang phải nằm trong tù luôn xin thưa các bác chưa kể một cậu điều tra viên một em điều tra viên tên là Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh thì để mà để mà tố cáo để mà đưa ra cái quyết định nghĩa là đưa ra cái đề nghị là khởi tố Thủ Đức House thì hiện nay em cũng đang phải ngồi tù rồi đấy là công an còn bị như vậy an ninh còn bị như vậy một trinh sát an ninh thế cho nên ấy, chống tham nhũng tiêu cực là vô cùng khó à, tôi khi làm kênh tôi cũng chia sẻ với các bác ở trên kênh rằng là không biết kênh của tôi tồn tại được bao lâu và họ sẽ làm gì với cái kênh của mình bởi vì họ rất sợ một trong những yếu điểm những góc chân asin của giặc nội xâm thì đó chính là cái việc mà họ sợ công khai minh bạch họ công khai minh bạch sợ cái tiếng nói của người dân bởi vì chân lý lẽ phải đó chính là người dân biết tất cả người dân biết hết người dân biết hết cho nên họ bằng mọi cách để mà bình vực người dân và sẵn sàng là chụp mũ cho người ta bởi vì sợ rằng người ta sẽ phơi ra ngoài những cái khuất tất của cái chị đó thế thì tôi mặc dù là chưa chưa bị vào như là anh trần hùng hay là anh hải thế nhưng kênh của tôi có lẽ rằng là youtuber mà sập nhiều nhất việt nam có thể nói là như thế kênh này là kênh số 8 rồi đó còn một kênh số 7 nữa để bay gắt thế nhưng mà các bác có thể thấy rằng là chúng không từ cái thủ đoạn nào và thật sự nếu không nhờ một vài nhân vật giấu mặt họ thấy rằng kênh của tôi là tử tế là nhân văn và tôi hoàn toàn phi lợi nhuận để mà làm cái điều đó thì có nghĩa rằng là không bao giờ nhận tiền để làm sai lệch bất cứ một thứ gì thì họ mới thấy rằng là tất cả mọi thứ tôi đều trung thực thì họ có một cái gì đấy gọi rằng là giúp đỡ à, giúp đỡ đúng chứ không phải giúp đỡ sai không phải là bao che hay là gì đó cả tôi rất cảm ơn những con người đó không tiện nêu tên ở đây qua việc này thì chúng ta thấy rằng là nhiều cái nhiều cái tôi lấy ví dụ là người ta lại đi ngược lại với chủ trương của đảng và nhà nước tôi xin chia sẻ với các bác đó chính là cái việc mà người ta đang hạn chế những cái tiếng nói ở trên mạng xã hội à, đấu tranh để mà chống thế lực thù địch là rất tốt là rất tốt và bản thân tôi cũng đang làm cái điều này bằng những luận điểm luận cứ và có thể nói rằng là mang cái hàm lượng chất xám và trí tuệ chứ không phải là bằng cách chửi nhau tranh cãi ở trên mạng đấu tranh với họ chúng ta phải dùng cái đó và chúng ta dùng lại phải chính nghĩa chúng ta không dùng những cái thủ đoạn để mà đấu tranh thế nhưng mà chỉ vì những một vài kẻ như thế thì họ định bịt miệng thêm tất cả những người khác đó. bằng những cái hoạt động mà tôi cho rằng là đi ngược lại với cái quyết định 99 của Trung ương và kết luận 54 của Ban Bí Thư vừa rồi và Công trình Thị Mai Ký kết luận như là quyết định 99 của Trung ương tức là phải công khai minh bạch hóa trên các phương tiện thông tin và truyền thống thông tin rồi cái kết luận vừa rồi là được đánh giá rằng là rất nhiều cấp ủy và người đứng đầu là chưa nhận thức đầy đủ cái kết luận 99 của Trung ương đó chưa nhận thức đầy đủ cái quyết định 99 của Trung ương đó nhưng mà các bác có thể thấy hiện nay thì rất nhiều người bị dính cấm live stream ở trên mạng xã hội rồi vân vân tất cả mọi thứ nó làm cho con người ta mất đi cái không gian mất đi cái không gian và đặc biệt là một cái dòng rằng là là không được phép lợi dụng mạng xã hội để làm những cái điều như là phóng sự điều tra và phỏng vấn những cái đó là để mà để mà phanh phui ra tham nhũng tiêu cực thì dùng cái từ đó ở trong cái phần dự thảo của cái nghị định 72 của chính phủ dự định sửa cái nghị định 72 của chính phủ thì rõ ràng đó là một cái bước lùi một cái bước lùi thật sự là bước lùi và tôi không hiểu những cái người đó họ soạn thảo cái này họ có ngó lên các nghị quyết nghị định của rồi các quyết định các kết luận của trung ương hay không đó quyết định hẳn hoi là của trung ương đã nói rằng là phải công khai minh bạch và bao gồm có cả những cái lúc nào tôi chia sẻ các bác về này hoặc các bác tự tìm được phải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng là cả cái tài sản của các quan Thế nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn không tìm ra được một bản kê khai tài sản nào của các vị cán bộ đảng, đảng viên và đặc biệt đảng viên lãnh đạo để mà nhân dân giám sát theo đúng cái quyết định 99 đó. Kết luận 54 thì thì cô Mai cũng đã phê bình rất nặng nề những cái tổ chức đảng của một số người đã không nhận thức đầy đủ về cái việc này. Và đặc biệt rằng là bên phía của Bộ Thông tin và Truyền thông thì đến bây giờ chúng ta nhìn qua cái dự thảo chúng ta thấy rằng là nó gần như là bóp nghẹt cái tiếng nói. 
Và thật sự là rất là đau đớn bởi vì những cái gì đã ra, những quyết định, những cái chủ trương lớn, những cái mà bác Trọng đã nói thì thì hiện nay là đang bị giới thực thi một cách gần như là chéo ngoe và có dấu hiệu là ngược lại với các chủ trường đó. đó. Và không chỉ bác Trọng mà là cả ban bí thư, bộ chính trị và trung ương. Không biết các vị có nghĩ cái điều đó không? Mà đến bây giờ thật sự rằng là là tôi xin chia sẻ các bác rằng là thật sự mình nhìn những cái đó và mình cảm thấy đau đớn bởi vì bởi vì chúng ta đã bắt được bệnh rồi chúng ta đã tìm được phương thuốc rồi nhưng mà hiện nay đang rất nhiều kẻ là đang muốn chống lại cái điều này chống lại được không thì chúng ta còn phải chờ tuy nhiên nhiều cái cần phải làm ví dụ như luật đăng ký tài sản rồi là minh bạch công khai hóa thì họ né và họ lờ đi trong khi đó những cái mà bóp nghẹt những cái tiếng nói của người dân thì họ đang rất tích cực để làm những cái điều đó chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được cái điều này đúng không ạ tôi mong rằng các vị đó hãy ngó lên và nhìn và thử đặt xem là có đúng và họ làm vì lợi ích của tổ quốc của đảng của nhân dân hay không đó. hãy thử ngó lên mà nhìn mà tại sao lại có một dấu hiệu ngược lại như thế cảm ơn tất cả các bác chúc các bác một ngày tốt lành